ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு விளையாட்டுக்களம் இந்த ஷோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விளையாட்டை பற்றின நிறைய செய்திகளும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதே போல் ஒரு விளையாட்டு வீரரை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் அது போல் ஒரு யங்கான ஒரு விளையாட்டு வீரரை பற்றி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அவர் இன்டர்வியூ பண்ண போகிறோம் இவர் யார்னா ஒரு பேட்மிண்டன் பிளேயர் ஸ்டேட் லெவலில் நேஷ்னல் லெவலில் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்லாம் விளையாடியிருக்கிறாரு இன்டர்நேஷ்னல் பேட்மிண்டன் பிளேயர் சித்தாந்த் குப்தா அவர்களை தான் சந்திக்க போகிறோம் வாங்க சந்திக்கலாம் ஹாய் சித்தாந்த் விளையாட்டுக்களம் ஷோவில் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ஹாப்பி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப யங் ஏஜில் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டேட்டு நேஷ்னல் இன்டர்நேஷ்னலாக விளையாடிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு எப்படி இந்த பேட்மிண்டன் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் வந்து எயிட் இயர்ஸ் இருக்கும் எயிட் இயர்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் பேட்மிண்டன் ஸோ எனக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சுன்னா நான் வந்து அப்பா வந்து எம்சிசி கிளப் மெட்ராஸ் கிரிக்கெட் கிளப் ரொம்ப போவாங்க டெய்லி அவங்களோட மெம்பர்ஸோட ஆடுவாங்க ஸோ நானும் வந்து அப்படியே ஜாலியாக அப்படியே போயிடுவேன் அவங்களோட அப்படியே வால் டாக் பண்ணிவிடுவேன் அப்புறம் அப்பா வந்து கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வந்து நாக் பண்ணிவிடுவாங்க என்னோட நான் வந்து அதில் சந்தோஷமாகிடுவேன் ஸோ அதில் வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருப்பேன் விளையாடுறதுக்கு ஸோ ஈவினிங்ஸில் வந்து கோச்சிங் நடக்கும் ஸோ அதான் நான் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிட்டேன் அப்பா அப்பா சொன்னாங்க நீ கோச்சிங் ஜாயின் பண்ணிக்கோ அப்படின்ட்டு அப்படியே ரெண்டு மூணு வருஷம் சும்மா ஸ்கூல்லும் கோச்சிங்கும் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்படியே இது அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் சீரியஸ் ஆகிட்டேன் வந்து டார்னமெண்ட்ஸ்லாம் போனேன் அப்புறம் கொஞ்சம் நல்லாவே சீரியஸ் ஆகிட்டேன் பேட்மிண்டன் பற்றி ஸோ அப்படியே வந்து கிராஜுவலாக அண்டர் டென் அண்டர் டுவெல் அண்டர் ஃபிஃப்டீன் அண்டர் செவன்டீன் வந்து ஓகே பண்ணி இப்போது பேசிகிட்டு இருக்கும் உங்கள் ஃபாதரை பற்றி சொன்னீங்க அவர் ஏதாவது ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்காரா இல்லை அவருக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் இல்லை ஆனால் ஸ்போர்ட்ஸில் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு எல்லா ஸ்போர்ட்ஸும் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு பேட்மிண்டனாக மெயினாக பிடிக்கும் அவங்கள சைல்டுஹுட்லேருந்து பேட்மிண்டன் தான் விளையாடிருக்காரு ப்ரொஃபஷனலாக இல்லை அப்படியே லவ் பண்ணுறாங்க ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படியே விளையாடுறாங்க இப்போ உங்களை தவிர உங்கள் ஃபேமிலியில் வேறு யாரெல்லாம் ஸ்போர்ட்ஸில் ஆ அம்மா வந்து டென்னிஸ் பிளேயர் இருந்தாங்க முன்னாடி ப்ரொஃபஷ்னலாக அவ்வளோ போகல ஆனால் அவங்களுக்கு ஹாபி வந்து டென்னிஸில் இருந்தாங்க ரொம்ப ஸோ அப்படியே ஸ்போர்ட்ஸில் மோஸ்ட்டாக எல்லாருமே ஸ்போர்ட்ஸ் ஷாக்கிங்கில் இருக்காங்க ஆனால் ப்ரொஃபஷ்னல் யாருமே அவ்வளோ போகலங்க அங்கே ஓகே இப்போ உங்கள் மதர் வந்து டென்னிஸில் இருந்தாங்க பட் நீங்கள் டென்னிஸ் போகாமல் பேட்மிண்டன் வந்து இல்லை அதான் நான் வந்து அப்பா வந்து டெய்லி போவாங்க அதான் அம்மா அந்த டைம் போ டென்னிஸ் போக மாட்டாங்க ஸோ அப்பா வந்து டெய்லி அவங்களோட போயிட்டு அப்புறம் அப்படியே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு ஓகே இப்போ எத்தனை வருஷமாக விளையாடிட்டு இருக்கீங்க பேட்மிண்டன் நான் வந்து இப்போது டுவெல் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ பேட்மிண்டன் விளையாடுறதுக்கு அப்புறம் ப்ரொஃபஷ்னலாக ஒரு டென் லெவன் இயர்ஸ் ஆடுறேன் கோச்சிங்கும் டார்னமெண்ட்ஸ் எல்லாமே போயிட்டுருக்கு ஸோ டென் டுவெல் இயர்ஸ் அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு ஒரு அண்டர் டென் இயர்ஸ் ஸோ டென் டுவெல் இயர்ஸாக நீங்கள் விளையாடிட்டு இருக்கீங்க பட் வெரி யங் ஏஜ்லேயே வந்து நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் போயிட்டீங்க இப்போது ஆமாம் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க என்ன படிக்கிறீங்க இப்போது நான் வந்து பிபிஏ செகண்ட் இயர் படிக்கிறேன் ஸோ நான் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் வந்து ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடி தான் சீனியரில் வந்து ஆரம்பித்தேன் முன்னாடி அண்டர் ஃபிஃப்டீனில் வந்து நான் வந்து ஏஷியன் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப்க்கு இந்தியாவுக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணேன் அப்புறம் அண்டர் நைன்டீனில் நானும் வந்து ஏஷியன் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் இந்த ரெண்டு ஏஷியன் இந்தியா த்ரூ இந்தியா நான் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணேன் ஸோ இப்போது வந்து கிராஜுவலாக டார்கெட் வந்து ஒலிம்பிக்ஸும் வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் சீனியர் லெவலில் ஸோ அதான் அதுக்கு தான் ஓகே ப்ராக்டிஸ் ஸோ நீங்கள் சொன்னீங்க பிபிஏ செகண்ட் இயர் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இது ஏஜ் எயிட்டீன் இயர்ஸ் தான் ஆகுது ட்வெண்ட்டி எயிட் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஆமாம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் இந்த லெவல்லேயே வந்து இன்டர்நேஷ்னலுக்கு போயிட்டீங்க ஸோ நேஷ்னல் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் பட் நீங்கள் வெறும் எங் ஏஜில் போய் விளையாடிட்டு இருக்கீங்க ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது ஹவு இட் வாஸ் பாசிபிள் எப்படி நீங்கள் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் இந்த ஏஜ்லேயே வந்தீங்க அந்த ஜேர்னியை பற்றி சொல்லுங்கள் ஓகே நான் நான் வந்து இப்போது அண்டர் தேர்ட்டீனில் நான் வந்து லெவன் டு தேர்ட்டீன் நான் வந்து ஸ்டேட் எல்லாமே ஸ்டேட் டார்னமெண்ட்ஸ் விளையாடிருப்பேன் ஸோ அதில் வந்து நான் வந்து போடியம் இல்லைனா வின்னர் அந்த மாதிரி அப்படியே கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துச்சு ஸோ நான் வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து நேஷ்னல் ஸ்ட்ரை பண்ணேன் அண்டர் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து நேஷ்னல் ஸ்ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் டூ இயர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிளாக இருந்துச்சு நான் வந்து அவ்வளோ பர்ஃபார்ம் பண்ணல ஸோ நான் செகண்ட் இயரில் வந்து நான் வந்து பர
இதில் இன்டர்நேஷ்னலில் போகலாம் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க அப்படியே கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துச்சு ஓகே ஸோ நான் வந்து அப்படியே கிராஜுவலாக ஸோ அந்த அளவுக்கு ஈஸியாகவும் சிம்பிளாகவும் நீங்கள் வரல நிறைய லேயரை தாண்டி தான் வந்திருக்கீங்க அண்டர் தேர்ட்டீன் அண்டர் ஃபிஃப்டீன் அதுக்கப்புறம் நிறைய லேயரை கிராஸ் பண்ணி தான் ஸ்டேட்டு நேஷ்னலாக வந்திருக்கீங்க ஸோ ஆன் தி ஹோல் ஒரு டுவெல் இயர்ஸில் நீங்கள் இப்போ திரும்பி பார்க்கும்போது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பிளேயராக இருக்கீங்க சரி நீங்கள் வந்து இப்போ எங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க நான் வந்து இப்போது நான் வந்து இப்போது பெங்களூரில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கேன் பிரகாஷ் படுகோன் பேட்மிண்டன் அகாடமி ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் அங்கே தான் இருக்கேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் நான் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணியிருக்கேன் முன்னாடி ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த கரியரில் வந்து அண்டர் டென் வந்து நான் வந்து டவர்ஸ் கிளப் சிதா ஜேன்ஸ் அவர் இன்னொரு இருப்பாங்க அவங்களோட ப்ரா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தேன் அப்புறம் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் டு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் நான் வந்து ஜெரி மார்டன் இருப்போம் அவர் ஸ்டர்லிங் ரோடில் எடுப்பார் ஸ்டர்லிங் கிளப்பு டவர்ஸ் பார்க் வந்து சென்னை அண்ணாநகர் ஆமாம் சென்னை அண்ணாநகர் அங்கே தான் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் அங்கே தான் இருந்தேன் ஸோ அதில் வந்து நான் வந்து இப்போது ஜெரி மார்டன் ஸ்டர்லிங் கிளப்புன்னு இருக்கும் ஸோ அங்கே ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் பேட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் நான் வந்து ஹேட்ஸ் அண்ட் பேட்மிண்டன் சென்டர் சிவகாசி கிட்டே இருக்கும் அது ஸோ அதில் நான் வந்து த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் வந்து அங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதில் நான் வந்து மெயின் ஷிஃப்ட்னா இங்கே வந்து வெரைட்டி ஆஃப் பிளேயர்ஸ் வெரைட்டி ஆஃப் கோச்சஸ் நேஷ்னல் கோச்சஸும் இருந்தாங்க ஸோ அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இன்டர்நேஷ்னலாக ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ நான் வந்து அதுக்கு தான் ஷிஃப்ட் பண்ணிடுச்சேன் ஓகே நீங்கள் இப்போ சொன்னீங்க வந்து பெங்களூரில் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பட் நீங்கள் வந்து பேசிக்கலி ஃப்ரம் சென்னை சென்னை பெங்களூரில் போய் ட்ரெயின் ஆகிருக்கீங்க ஏன் இங்கே சென்னையில் அந்த அளவுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லையா பெங்களூர் மாதிரி ஆ கம்பேரிட்டிவாக பெங்களூர் மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லை இப்போது சென்னையில் வந்து கோச் நிறையா இருப்பாங்க எல்லாமே ஒரு இப்போது பேட்மிண்டன் வந்து டெய்லி ட்ராஸ்டிக்காக ரொம்ப பாப்புலர் ஆக போகுது ஸோ கோச்ஸ் எல்லாமே நிறையா இருக்காங்க ஆனால் அதோட கோச்சஸு அப்புறம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரு டென் டுவெல் கோச் அங்கே இருக்காங்க ஷட்டில் ஃபெசிலிட்டியும் ரேக்கெட் அந்த மாதிரி ஸ்பான்சர்ஷிப்பும் அங்கே ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது கம்பேரிட்டிவ் டு சென்னை ஓகே ஆனால் தமிழ்நாடு அசோசியேஷன் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்காங்க சென்னைக்கு அடுத்த லெவல் பேட்மிண்டன் அகாடமின்ட்டு ஒரு இருக்கணும் ஸோ அந்த டைம் நம்ம பார்க்கணும் ஓகே நீங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்னீங்க பிபிஏ படிக்கிறீங்க ஆமாம் இவ்வளோ பிஸி பிஸி ஷெடியூலில் எப்படி நீங்கள் உங்கள் ஸ்டடீஸை மேனேஜ் பண்ணுறீங்க இப்போது ஆக்சுவலாக பிபிஏ நான் வந்து டியூ டு ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் இருக்கேன் ஸோ அதான் அதான் அவங்கள சொன்னாங்க டியூ யூ கேன் டூ யுவர் அசைன்மெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி அப்புறம் எக்ஸாம்ஸில் மட்டும் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த இயர் யூ ஹவ் டு கம் அண்ட் ரைட் அந்த மாதிரி ஸோ அவங்கள டீச்சர்ஸில் வந்து நோட்ஸ் கொடுப்பாங்க நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு என்ன கீ பாயிண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஸ்டடி பண்ண கொடுப்பாங்க ஸோ டியூஷன்ஸும் எல்லாமே அப்படியே மேனேஜ் பண்ணிட்டு தான் பண்ணுவோம் ஓகே எல்லா பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ்க்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் போர்டு எக்ஸாம்லாம் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த டைமில் ரொம்ப பிஸியாக பேட்மிண்டன் விளாடிருக்கீங்க ஸோ அதெல்லாம் எப்படி தாண்டி வந்தீங்க போர்டு எக்ஸாம்ஸ் நான் வந்து ஆக்சுவலாக நைன்த்தில் இருக்கும்போது நான் வந்து சிபிஎஸ்சியில் படிச்சுட்டுருந்தேன் ஸோ நான் வந்து கொஞ்சம் சிபிஎஸ்சி கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது என்னோட நான் வந்து கோப் அப் பண்ண முடியல டியூ டு த ஹெவி ஷெடியூல்ஸ் ஆஃப் பேட்மிண்டன் டார்னமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இருங்க ஸோ நான் வந்து ஓப்பன் ஸ்கூல் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் டென்த் லெவன்த் டுவெல்த் நான் வந்து ஓப்பன் ஸ்கூலில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கூலிங் ஸோ அவங்கள வந் அவங்கள வந்து டியூஷன்ஸ் எடுப்பாங்க வீக்லி ஐ மீன் இயர்லி டுவைஸ் வந்து எக்ஸாம் எடுக்கணும் அவ்வளோதான் அவங்களோட சிலபஸ் என்ன <laughs> பண்ணுங்க <laughs> இன் பிட்வீன் இன் பிட்வீன் நான் வந்து ரெ ரெஸ்ட் பண்ணிவிடுவேன் ஸ்லீப் க்யூக்கி ரெக்கவரி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அந்த செஷன்ஸ்க்கு இன்டென்சிட்டி புஷ் பண்ணுறதுக்கு ரெக்கவரி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நான் வந்து ரெஸ்ட் இல்லைனா மார்னிங்ஸில் வந்து கொஞ்சம் இன்ஜுரி ப்ரிவென்ஷன் எக்ஸசைசஸ் ரீஹேப்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணிவிடுவேன் ஸோ ரிஸ்க் ஓகே நீங்கள் சொன்னீங்க அண்டர் தேர்ட்டீன் அண்டர் ஃபிஃப்டீன்லாம் தாண்டி வந்தீங்க ஓகே அது இருக்கட்டும் அது தவிர ஸ்டேட் லெவலில் என்னென்ன மேஜர் விளையாடிருக்கீங்க நேஷ்னலில் என்னென்ன மேஜர் விளையாடிருக்கீங்க இன்டர்நேஷ்னல் ரீசெண்டாக என்னென்ன விளையாடிருக்கீங்க அந்த டோர்னமெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் உங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள்
நேஷ்னல் லெவலில் நான் வந்து அண்டர் தேர்ட்டீனில் வந்து ஆல் இண்டியா ரேங்கிங்கில் ரெண்டு வாட்டி பிரான்ஸ் வந்து வந்திருக்கேன் அப்புறம் அண்டர் ஃபிஃப்டீனில் நான் இந்தியா நம்பர் ஒன்னும் அப்புறம் ஃபைனல்ஸ் ரெண்டு மூணு ஆடியிருக்கேன் ஆல் இண்டியாவில் அப்புறம் அண்டர் செவன்டீன்லேயும் இந்தியா நம்பர் டாப் த்ரீயில் இருந்தேன் இந்தியா நம்பர் த்ரீ டூ அந்த மாதிரி ஃப்ளக்சுவேட்டாக இருந்தேன் ஸோ அதில் நான் வந்து ரொம்ப போடியமும் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அண்டர் நைன்டீனில் நான் வந்து ஏஷியன் சாம்பியன்ஷிப்புக்கு செலக்ட் ஆகிருக்கேன் இந்தியா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டூ டோர்னமெண்ட்ஸில் நான் வந்து போடியம் ஆகிருக்கேன் ஸோ அதில் என்னோட பேட்மிண்டன் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஏஷியன் சாம்பியன்ஷிப்புக்கு ஸோ இப்போது அந்த மாதிரி ஜூனியர் லெவலில் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஜேர்னி போயிட்டுருக்கு அப்புறம் சீனியர் லெவலில் சின்ஸ் பாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் வந்து திஸ் இயர் நான் வந்து ஆல் இண்டியாவில் ஒன் சில்வர் ஒன் பிரான்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் ஆல் இண்டியாவில் ஓகே இன்டர்நேஷ்னல் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமாக விளையாடிட்டுருக்கீங்க என்ன ஆமாம் சிக்னிஃபிகண்ட்டான டோர்னமெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் போயிருக்கீங்க சிக் ஆக்சுவலாக இன்டர்நேஷ்னல் வந்து கிரேட் ஒன் கிரேட் டூ கிரேட் த்ரீ அந்த மாதிரி ரேங்க் இருக்கும் டோர்னமெண்ட்ஸ்க்கு ஸோ நான் வந்து இப்போது நான் என்னோடய இன்டர்நேஷ்னல் வேர்ல்டு ரேங்க் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டியில் இருப்பேன் ஸோ இப்போது நான் வந்து கிரேட் த்ரீ தான் எலிஜிபிளாக இருக்குது பா ஆடுறதுக்கு ஸோ நான் வந்து அதில் ரெண்டு டோர்னமெண்ட் நான் வந்து போடியம் பண்ணியிருக்கேன் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஸோ அந்த கிரேட் த்ரீ ஸோ கிராஜுவலாக நெக்ஸ்ட்டு டார்கெட் வந்து கிரேட் டூ கிரேட் ஒன் அந்த மாதிரி என்ட்ரிஸ் போனோம் ஸோ அதில் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த அந்த டைம் தான் ஸோ அதில் ரேங்க் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி டாப் ஹண்ட்ரட் டாப் ஃபிஃப்டியில் இருக்கணும் அந்த ஓகே இப்போ பேட்மிண்டன் வந்து நிறைய பேர் விளையாடுறாங்க இப்போ வந்து அந்த கேமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம வந்து எப்போவுமே வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருப்போம் கோர்ட்டில் எஸ்பெஷலி ஸ்மேஷ் அடிக்கும் போதும் சரி கில் கிட்ட போய் பாலை அந்த ஷட்டில் வந்து பிக்கப் பண்ணுறதாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூமெண்ட் இருந்துக்கிட்டே இருப்போம் ஆமாம் ஸோ அப்போ வந்து நம்மளோட ஃபிட்னஸ் ரொம்ப முக்கியம் இன்ஜுரி வராமல் பார்த்துக்கணும் இந்த ஃபிட்னஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் இன்ஜுரி வராமல் இருக்கிறது என்ன பண்ணுறீங்க ஸோ ஃபிட்னஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் கண்டிஷனிங் கோச் இருப்பாங்க அதில் வந்து அவங்களோட பேட்மிண்டன் பற்றி மோஸ்ட்டாக ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அதில் ஆஸ் பர் த கேம் வந்து ஃபிட்னஸ் கொடுப்பாங்க ஆஸ் பர் த கேம் வந்து என்னென்ன நீட்ஸ் இருக்கோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஃபிட்னஸ் கொடுப்பாங்க என் பாடி ஸ்ட்ரக்சருக்கு சில ஏரியாஸ் டு ஒர்க் ஆன் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சம் நீட்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ மெயினாக பேட்மிண்டன் இன்ஜுரி ப்ரிவென்ஷன் வந்து ரொம்ப காமன் இந்த டைம்லாம் இன்ஜுரி வந்து ரொம்ப இப்போது இப்போ சப்போஸ் சிக்ஸ் செவன் ஹவர்ஸ் விளையாடிட்டு இருக்கோம் இன்ஜுரி வந்து இட் வில் இட் வில் பி ப்ரோன் டு இன்ஜுரி அந்த மாதிரி அந்த டைமில் ஸோ நான் அதில் வந்து ப்ராப்பர் ரெஸ்ட் ப்ராப்பர் ஃபுட் ப்ராப்பர் ஸ்லீப் அந்த மாதிரி ரொம்ப மெயின் மெயின் ரோல்ஸ் கிடைக்கும் இந்த இந்த இதில் ஸோ நம்மளை மெயினாக நியூட்ரிஷனும் ஸ்லீப்பும் ரெஸ்ட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ சப்போஸ் கொஞ்சம் புஷ் ஆகிடுச்சுன்னா லெவல் பண் அப் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் கொஞ்சம் அந்த டைமில் ஸோ அதில் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஹை இன்டென்சிட்டிக்கும் மீடியம் இன்டென்சிட்டி அந்த மாதிரி புஷ்ஷும் அதில் ஸோ அதில் கோச்சஸ் இருக்காங்க கைடன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதில் அவங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ பேட்மிண்டனில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள்ஸ் டபுள்ஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து இதில் ஸ்ட்ராங் சிங்கிள்ஸ்லேயே டபுள்ஸ்லேயே நான் வந்து சிங்கிள்ஸில் மட்டும் தான் ஒரு செவன் இயர்ஸ் நான் மட்டும் சிங்கிள்ஸ் மட்டும் தான் ஆடுறேன் ப்ரொஃபஷ்னலாக முன்னாடி வந்து அண்டர் தேர்ட்டீன் அண்டர் ஃபிஃப்டீனில் வந்து டபுள்ஸ் ஹாபி விளாடுவேன் கொஞ்சம் இதில் பட் ஆஃப்டர் அண்டர் ஃபிஃப்டீன் நான் வந்து சிங்கிள்ஸ் மட்டும் தான் விளாடுறேன் ஓகே ஸோ ரெண்டுத்துக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஏன்னா டபுள்ஸ்லாம் கொஞ்சம் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லாம் இருக்கணும் சிங்கிள்ஸ்லாம் நீங்களே முடிவு பண்ணிப்பீங்க ஆமாம் சிங்கிள்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் ஸ்போர்ட்ஸ் தான் நம்ம இட்டு இல்லை லாஸ் வந்து உங்களோடது வின்னும் உங்களோடது டபுள்ஸில் வந்து சில டைம்ஸ் அந்த காம்பினேஷனும் இருக்கணும் அந்த பார்ட்னரோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் இருக்கணும் சப்போஸ் ஒரு நாள் நான் வந்து நல்லா விளாண்டிங்கன்னா அப்புறம் பார்ட்னர் ஒழுங்காக விளாடலன்னா ஸோ அதில் வந்து காம்பன்சேட்டும் பண்ணணும் அந்த அந்த டைமில் ஸோ டபுள்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டீம் ஸ்போர்ட் மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஆனால் பட் யூ ஹாவ் டு லைக் பி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரொம்ப இருக்கணும்
நைன்டி பர்சன்ட் ரொம்ப க்ளோஸாக போயிடும் ஆனால் காம்படிஷன் லெவல் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அதில் வின்னான மேட்சஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த அந்த டை பிரேக்கரில் அந்த ட்வெண்ட்டி ஆல் சப்போஸ் தேர்ட் செட் போனீங்கன்னா அந்த ரொம்ப பட் ஸ்ட்ரைட் செட்டில் வின் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்டேஜ் செட்ஸில் வின் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் எப்படி சொல்கிறது சப்போஸ் நீங்கள் ஸ்டேஜ் செட்ஸில் ஈஸியாக வின் பண்ணிங்கன்னா இட் ஈஸி மேட்ச் மோஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் இப்போது காம்படிஷன் பற்றி லெவல் பற்றி தேர்ட் செட்டு இல்லைனா நீங்கள் ட்ரெயில் பண்ணுறீங்க டவுனில் இருக்கீங்க ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் வின் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஸோ எப்படி வந்து ஒரு காம்படிட்டர் நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணுவீங்க ஸ்டடி பண்ணுவீங்க எப்படி அவங்கள வந்து பீட் பண்ணுவீங்க ஸோ இப்போது இப்போது பேட்மிண்டன் முன்னாடிலாம் இல்லை முன்னாடி வந்து வீடியோஸ் இருக்காது முன்னாடி வந்து ஆனலைசிங் இருக்காது டெக்னாலஜி வந்துச்சு யூடியூப்பில் ரொம்ப வீடியோஸ் இருக்காங்க எல்லாமே வந்து பேட்மிண்டனில் யூடியூப்பில் வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணுறாங்க இது பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போது நான் வந்து மேட்ச் போயிடுவேன் சப்போஸ் ஒன் டே பிஃபோர் மேட்ச் மேட்சஸ் போயிடுவேன் ஸோ அவங்களோட ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேன் கோட் ப்ராக்டிஸு அந்த மாதிரி ஸோ அப்படியே மேட்சஸ் சப்போஸ் ரவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னா ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் ஸோ கிராஜுவலாக அவங்களோட மேட்சஸும் பாட்டு பா பார்த்துட்டு இருப்பேன் கி ஹூஸ் பிளேங் குட் ஹூஸ் பிளேங் அந்த மாதிரி ஸோ அதில் வந்து ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அனலைஸ் ஓகே இப்போ வந்து இது எல்லாத்தையுமே வந்து பிளேயரே அனலைஸ் பண்ண முடியாது கோச் வந்து ஒரு முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணுவாங்க உங்கள் கோச்சஸை பற்றி சொல்லுங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து யாரெல்லாம் உங்களுக்கு கோச்சாக இருந்திருக்காங்க ஸோ எனக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் டவர்ஸ் கிளப்பில் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஸோ அந்த ஸ்டார்டிங்கில் வந்து சிதாத் ஜெயின் அப்புறம் மாரன் சார் அப்புறம் ரெண்டு மூணு கோச்சஸ் அசிஸ்டன்ட் கோச்சஸ் இருந்தாங்க ஸோ அந்த டைம் நான் வந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக அவ்வளோ டார்னமெண்ட்ஸ் போகிறதில்ல ஸோ அவங்களே வந்து சொல்லுவாங்க பேசிக்கான ஸ்ட்ரோக்ஸ் வந்து நீ ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கோ பேசிக்கான ஸ்ட்ரோக்ஸ் இல்லைன்னா டாஸ் ட்ராப் ஸ்மேஷ் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் பேசிக்கான ஃபவுண்டேஷன் வந்து கிளியர் அதுக்கப்புறம் டெக்னிக்காலிட்டி ஸ்டாக்டிக்ஸ் அந்த மாதிரில அந்த லெவலில் போயிடலாம் ஸோ கிராஜுவலாக நான் வந்து ஏஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது அப்புறம் அந்த மெச்சூரிட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துச்சு கி இந்த டைமில் என்ன சுச்சுவேஷன் ஆடணும் இந்த டைமில் என்ன பண்ணணும் இந்த டைமில் என்ன மைண்ட் செட் இருக்கணும் மேட்ச்க்கு முன்னாடி என்ன மைண்ட் செட் தோத்துக்கு அப்புறம் என்ன மைண்ட் செட் அந்த மாதிரி ஸோ ஸோ மைண்ட் செட்னு சொன்னதுனால கேட்குறேன் ஸோ மைண்டை வந்து கான்சன்ட்ரேட்டடாக வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க மைண்ட் அதான் மைண்டில் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த ஆட்டிடியூட் இருக்கணும் கி ஜெயிக்கிறதுக்கு ஆட்டிடியூட் இருக்கணும் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு மேட்ச் முன்னாடி மேட்ச்க்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து எப்படின்னா மைண்ட் ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும் இல்லை யோகா மெடிடேஷன் எதாவது பண்ணுவீங்களா ஆ யோகா பண்ணுவேன் யோகா அதில் வந்து மெடிடேஷன் இருக்கும் நான் அகாடமியில் இருக்கும் பெங்களூரில் வந்து வீக்லி ட்வைஸ் வந்து யோகா இருக்கும் ஒன் ஹவர் ஸோ அதில் வந்து சொல்லுவாங்க ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸ்னால் பாடிக்கு காமம் அந்த சுச்சுவேஷனில் சப்போஸ் குரூஷியல் சுச்சுவேஷனில் ப்ரீதிங் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் ஆகும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் நான் பண்ணுவேன் இப்போ ஒவ்வொரு பிளேயருக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ் இருக்கும் ஒரு சில பிளேயர் வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க ஒரு சில பிளேயர் ட்ராப் பண்ணுறதுல இல்லை பிக்கப் பண்ணுறதுல ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க நீங்கள் இதில் ஸ்ட்ராங் நான் நான் வந்து கொஞ்சம் அட்டாக் கேம் தான் இருக்கும் நான் வந்து அவ்வளோ ரிட்ரீவர் பிளேயர் இல்லை நான் வந்து கொஞ்சம் அட்டாக் கேம் எனக்கு வந்து அட்டாக் சைல்டுஹுட்லேருந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கு அப்புறம் ஸ்ட்ரோக் வேரியேஷன் வந்து எந்த டைம் எந்த ஸ்ட்ரோக் ஆடணும் அந்த மாதிரி அந்த இது இருக்குது ஸோ அப்புறம் டிசப்ஷனில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கு நான் வந்து அந்த மாதிரி ஸோ அந்த கேமில் ஸ்ட்ராங் சரி இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து ஒரு மேட்ச்சில் விளையாடிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய காம்படிஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்தியாவிலே நிறைய பேர் விளையாடிட்டு இருக்காங்க இந்த கேம் எஸ்பெஷலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிவி சிந்து இவங்களாம் வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய பேர் விளையாடுறாங்க இப்போது சமீபத்தில் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் சாத்விக் அப்புறம் லக்ஷியா சென் ஸோ இந்த மாதிரி அப்கமிங் நிறைய பேர் வந்துட்டு இருக்காங்க இது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக ஆந்திரப்பிரதேஷ் தெலுங்கானா இந்த ஸ்டேட்லேருந்து மட்டும் மோஸ்ட்லி வர மாதிரி இருக்குது ஆமாம் தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஏன் அவ்வளோ வர மாட்டேங்குது இல்லை தமிழ்நாடில் வந்து இப்போது நான் நம்ம மூணு பேர் இருக்காங்க நான் வந்து நானும் ரித்விக் சஞ்சீவ் இருப்பா இருப்பேன் சதீஷ்குமார் சங்கர் முத்துசுவாமி இந்த நாலு பேர் வந்து நம்ம இது பண்ணுறோம் ரொம்ப விளையாடிட்டு இருக்கோம் அதில் வந்து சேம் லெவலில் இருக்காங்க அவங்க வந்து இன்டர்நேஷ்னல் விளாடுறாங்க அந்த வந்து ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நீங்கள் பேர் சொன்னீங்
விளையாடிட்டோம் மேட்சில் ஸோ அது நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு இவங்களோட பிளேயர்ஸோட விளையாடுறதுக்கு எனக்கு வந்து பொசிஷன் கிடச்சிச்சு நான் என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் என்ன ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ அவங்களே வந்து இப்போது இங்கே இந்தியாவில் வந்து பேட்மிண்டன் ஹப்பாக நான் சொன்ன மாதிரி ஆந்திர பிரதேஷ் தெலுங்கானா கர்நாடகா அந்த மாதிரி தான் இருக்குது அதே மாதிரி வேர்ல்ட் லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொரியன் கண்ட்ரீஸ் சைனீஸ் டேபேஜ் அப்புறம் ஜப்பான் இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்லேருந்து தான் இருக்காங்க ஸோ அதுக்கு என்ன காரணம் நம்ம இந்தியாவும் அந்த மாதிரி எப்போது எமர்ஜ் ஆக முடியும் ஆக்சுவலாக நம்ம இந்தியா வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஹாக்கி கிரேஸு அப்புறம் கிரிக்கெட் வந்துச்சு அப்புறம் ஃபுல்லாக கிரிக்கெட் கிரேஸு கிரிக்கெட் கேஸாக மாறிட்டாங்க ஸோ இப்போ தான் வந்து பேட்மிண்டனில் சைனா நேவால் சிந்து ஸ்ரீகாந்த் பிரணாய் லக்ஷசேன் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து இந்தியா வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் பார்க்குறாங்க ஒரு ஸ்போர்ட்டாகவே கிரிக்கெட் டு கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்போர்ட்டாகவே பார்க்குறாங்க அந்த இண்டிவிஜுவல் ஸ்போர்ட்டு அப்புறம் அவங்க இப்போது இப்போது முன்னாடியோட டென் இயர்ஸ் முன்னாடியோட இன் இன் இன்னைக்கு தான் பேட்மிண்டன் ரொம்ப க்ரேஸ் இருக்காங்க எவ்ரி ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு குழந்த வந்து விளையாடுவாங்க அப்படியே ரோடில் விளையாடுவாங்க பேக் பா பார்க்கில் விளையாடுவாங்க ஸோ இப்போது க்ரேஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஸோ இப்போது காம்படிஷனும் அந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஸோ மெனி பிளேயர்ஸ் வந்து வராங்க ப்ரொஃபஷனலுக்கு மட்டும் இல்லை ஃபிட்னஸ்க்கும் விளையாடுறாங்க ஆ ஃபிட்னஸ்க்கும் அப்புறம் ப்ரொஃபஷ்னலில் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு சிக்ஸ் செவன் இயர்ஸ் வந்து குழந்தைக்கு வந்து ரேக்கெட் கொடுத்திங்கன்னா அவங்க அப்படியே விளையாடுவாங்க அப்படியே அப்புறம் சப்போஸ் அவங்கக்கிட்ட வந்து ஏதோ பே ஸ்போர்ட்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இருந்தாங்கன்னா அப்படியே கோச்சிங்கில் போடுவாங்க இந்த மாதிரி அப்படி வந்துடும் ஓகே இன்னொரு சின்ன டவுட்டு இப்போ வந்து பேட்மிண்டன் சொன்னால் ஒன்று பால் பேட்மிண்டன் இருக்குது இன்னொன்று வந்து ஷட்டில் இது ரெண்டுத்துக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஆக்சுவலாக பால் பேட்மிண்டன் வந்து ஒரு டீம் ஸ்போர்ட் மாதிரி இருக்கும் ஒரு சப்போஸ் ஃபோர் பிளேயர்ஸ் வந்து இந்த சைடு ஃபோர் பிளேயர்ஸ் அந்த அந்த சைடு அந்த மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டான கேம் இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஸ்மாஷ் அடிக்கலாம் அந்த அந்த பால் ஸ்பீட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ட்ராவல் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஆ ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஸோ இது ஷட்டில் பேட்மிண்டன் வந்து ஒரு ரொம்ப பழசு கேம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இந்த பேட்மிண்டன் க்ரியேட் பண்ணாங்க ஸோ அப்படியே வந்து ஸ்லோவாக மாறிடுச்சு ஓகே இப்போது இங்கே வந்து தமிழ்நாடு பேட்மிண்டன் அசோசியேஷன் இருக்காங்க சென்னை பேட்மிண்டன் அசோசியேஷன் ஆல் இண்டியா பேட்மிண்டன் அசோசியேஷன் இவங்களோட சப்போர்ட்லாம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது ஆ ரொம்பவே நான் வந்து சென்னை பேட்மிண்டன் அசோசியேஷன் தமிழ்நாடு பேட்மிண்டன் அசோசியேஷன் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க நான் வந்து அண்டர் தேர்ட்டீன் அண்டர் ஃபிஃப்டீன் அவங்களே செக்ரட்டரி பிரசிடெண்ட்லாம் அவங்களே கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்தாங்க சேங்கி நீங்கள் போகலாம் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலுக்கு போகலாம் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு சப்போஸ் இவங்களோட இதுவும் கான்டாக்ட்ஸு ஸ்பான்சர்ஷிப்பு எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு எனி அதர் ஸ்டேட் வந்து இவ்வளோ மாதிரி பண் பண்ண மாட்டாங்க சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க பிளேயர்ஸ்க்கெலாம் அப்புறம் அந்த ஸ்போர்ட் பேட்மிண்டனும் அந்த டைம் பேட்மிண்டன் அவ்வளோ ஃபேமஸ்லாம் இல்லை அப்போ இப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் இது ஸோ தான் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணிட்டு ஆல் இண்டியா வந்து ஆல் இண்டியா பேட்மிண்டன் அசோசியேஷன் இண்டியா வந்து அந்த மாதிரி ஏஷியன் சாம்பியன்ஷிப் போகிறதுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாமே எக்ஸ்பென்ஸ் அவங்களே பண்ணுவாங்க அவங்களே என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க கி இந்த டார்னமெண்ட்ஸ் ஆடுங்க இன்டர்நேஷ்னல் வந்து இந்த டார்னமெண்ட்ஸ் ஆடுங்க நீங்கள் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கீங்கன்னா அப்படியே ரெக்கக்னேஷன் கொடுப்பாங்க அவங்களோட இதில் இன்டர்வியூஸ் அதில் ரொம்ப ரொம்ப ரெக்கக்னேஷன் கொடுப்பாங்க ஓகே ஓகே இப்போ ரீசெண்டாக பேட்மிண்டன் பிளேஸில் நிறைய அச்சீவ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம கண்ட்ரிக்கு வந்து ரொம்ப பெருமையை சேர்க்குறாங்கன்னு சொல்லலாம் ஒலிம்பிக்ஸில் பார்த்தோம் அந்த மாதிரி உங்களோட எய்ம் என்ன ஃபியூச்சரில் வந்து ஒலிம்பிக்ஸ் ஏஷியன் கேம்ஸ் இங்கெல்லாம் நீங்கள் போகணுன்னு எய்ம் வச்சுருக்கீங்களா ஆமாம் ஒலிம்பிக்ஸ் எனக்கு மெயின் எய்ம் வந்து ஒலிம்பிக்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் இயர் நெக்ஸ்ட் இயரில் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எயிட் ஒலிம்பிக்ஸ் ஸோ அதில் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அதில் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணணும் ஸோ அந்த லெவலுக்கு வந்து போகணும் அதில் எய்ம் இருக்குது கோல் அதுவும் இருக்குது ஒலிம்பிக்ஸ் வந்து ஆடணும் ஜெயிக்கணும் மெடலுக்கு கண்ட்ரி அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒலிம்பிக்ஸுக்கு போகணும் நிறைய மெடல்ஸ் அச்சீவ் பண்ணணும் நம்ம கண்ட்ரிக்கு வந்து ஒரு பெருமையை சேர்த்து தரணும் அதுக்காக டிடி பொதிகை சார்பாக வாழ்த்துக்கள் உங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு மிக்க நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ மீண்டும் விளையாட்டுகளும் நிகழ